വെൽക്കം ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നാവ് വിത്ത് രമേഷ് വോയ്സ് പച്ച മലയാളത്തിലൂടെ കേട്ടിൽ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഒരല്പം തിരക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേയായി അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടും കാലം കുറേയായി അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കും ഇപ്പോൾ അത്രയും ക്രൈസിസിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എനിക്കത് എൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ അതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബി യൂസ്ഡ് ടു ഓർ ഗെറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു പിന്നെ യൂസ്ഡ് ടു യൂസ് ടു നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും പരിചയമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അപ്പർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് അതും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിത് മലയാളത്തിലും സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സാഹചര്യമോ വസ്തുവോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയം ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയും അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യൂസ്ഡ് ആവും എന്ന് പറയും സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ് പിന്നെ യൂസ് ടു എന്നുള്ളത് യൂസ്ഡ് ടു ആണ് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ യൂസ് ടു എന്നാവുള്ളൂ അപ്പോൾ യൂസ്ഡ് ടു എന്നുള്ളത് അതും ചറ പറ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രസകരമായിട്ടുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊച്ചിയിലാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റ്സ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും പത്തും ഇരുപതും നിലകളിലുള്ള ടവേഴ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 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 ടവറിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഫ്ലാറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് ഫ്ലാറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൽ താമസിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ പത്ത് പേരൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ നിലയിലും ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് പേര് രണ്ട് പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മൊത്തം പത്ത് പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഞാൻ നിശബ്ദതയായിരിക്കും പല സമയങ്ങളിലും ഒരല്പം പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ താമസം ഐ വാസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ടു ദ സൈലൻസ് ഇൻ മൈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് യൂസ് ടു ദ സൈലൻസ് ഇൻ മൈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആ നിശബ്ദത അതെനിക്ക് പരിചയമായിരുന്നില്ല ഐ വാസ് നോട്ട് യൂസ് ടു പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ താമസം തുടങ്ങി അത് പരിചയമായപ്പോൾ ന ഐ എം യൂസ്ഡ് ടു ഇറ്റ് ന ഐ എം യൂസ് ടു ഇറ്റ് ഐ എം യൂസ് ടു ദ സൈലൻസ് ഇൻ മൈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് പരിചയമായി ബട്ട് my wife is not used to it my wife is not used to it she is getting used to it she is getting used to it wife nadu parijayai varanam parijayai varana parijayam aikondirikkunu she is getting used to it adayittu ningalkku ariyam be used to get used to be used to be ബി യൂസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസ് ആം ആർ വോസ് വേർ ഇതൊക്കെയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അതാണ് ബി യൂസ് ടു സോ മൈ വൈഫ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് ഷി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് പരിചയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായിട്ട് സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷി ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് അത് ആയിട്ട് സമരസപ്പെട്ടേ പറ്റൂ പരിചയപ്പെട്ടേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയില്ല ഷി വിൽ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ് സൂൺ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും അതാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതം ഒരു ഗതിയില്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് പരിചിതമായേ പറ്റൂ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാം ഇതൊക്കെ പരിചയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷി ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് അതായിട്ട് പരിചയമായി ഷി ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് അപ്പൊ ഐ ഐ ഷി അവിടെയൊക്കെ വി ദേ രാമൻ കൃഷ്ണൻ ഗോവിന്ദൻ ഗോപാലൻ ഓക്കെ ലൈല റസാഖ് റഫീഖ് ജമീല ലിലി തോമസ് റോസക്കുട്ടി അന്നക്കുട്ടി മേരിക്കുട്ടി ലോനപേട്ടൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാട്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് തന്നെ വ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി വ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ജെറൻഡ് എന്ന് പറയും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ വാക്കുകളാണ് മനുഷ്യനെ പുലിവാലി
ജറണ്ട് എന്താ ജറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം റൺ എന്നുള്ള വേബ് ഓടുക ഓട്ടം എന്നുള്ളതിനെന്താ റണ്ണിങ് സ്വിം നീന്തുക നീന്തൽ എന്നുള്ളതിന് സ്വിമ്മിങ് ഇതാണ് ഈ ജറണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ നോക്കാം ഐ ആം നോട്ട് യൂസ് ടു ഏറ്റിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് യൂസ് ടു ഏറ്റിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് യൂസ് ടു വ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി യു ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾ ഡേ ലോങ് യു ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾ ഡേ ലോങ് യു ആർ നോട്ട് ടു സ്പീക്ക് അല്ല ടു വന്നാല് ടു സ്പീക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ചിലർ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അത് യു ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾ ഡേ ലോങ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമല്ല അങ്ങനെ പരിചയമല്ല ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതല്ല അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കൽ ഓട്ടം എന്ന് പറയണം നീന്തൽ എന്ന് പറയണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരം സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ദ ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു റഷിംഗ് ടു വർക്ക് തിരക്ക് പിടിച്ച ഓട്ടം ഓക്കെ ആ ധൃതി പിടിക്കൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോകാൻ അതവർക്ക് പരിചയമല്ല ദ ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു റഷിംഗ് ടു വർക്ക് വി ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു റഷിംഗ് ടു വർക്ക് ഐ വാസ് നോട്ട് യൂസ് ടു റഷിംഗ് ടു വർക്ക് ദേ വേർ നോട്ട് യൂസ് ടു റഷിംഗ് ടു വർക്ക് വി ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു റഷിംഗ് ടു വർക്ക് വി ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു റഷിംഗ് ടു വർക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഇനി നോക്കൂ നമ്മുടെ ബീയിങ് ഒക്കെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള താമസിച്ചുള്ള പരി താമസം അതെനിക്ക് പരിചയമല്ല എനിക്ക് അത്ര പിടിയില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലുള്ള താമസം ഐ ആം നോട്ട് യൂസ് ടു ബീയിങ് ഇൻ സം വനൽസസ് ഫാമിലി ഐ ആം നോട്ട് യൂസ് ടു ബീയിങ് ഇൻ സം വനൽസസ് ഫാമിലി ഈ നായ്ക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികൾക്ക് കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ അത് അവർക്ക് അത്ര പരിചയമുള്ളതല്ല അതെങ്ങനെ പറയും These dogs are not used to being caged up. Okay. Or these birds are not used to being caged up. A lot of actors are not used to being touched. Aradhagiru nullu, pichu, thoduga. Itu mikya varam alayalukku parijalur kaayalala. They are not used to being touched. I am not used to being on my own and swantham karyangal nokkan athatharam karyangal swantham kalil nilkka adinikku athra parichayulla karyangal alla eppol mattullavarude sahayam venum adanu i am not used to being on my own kando being varumbo kore karyangal parayan pattum kore karyangal shraddhikkendathu undu adanu being be been yan eppolum parayum ningalkku athra bore adichalum ഞാൻ പറയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം പരിചയമില്ലാത്ത യൂസ് ടു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതോ അതാണ് ഒരു കാര്യം മുൻപ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതാണ് ആ യൂസ് ടു അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീന യൂസ് ടു ഡു യോഗ എവ്രി മോർണിംഗ് എന്നും കാലത്ത് റീന ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് കൺഫ്യൂസ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് ഇപ്പോഴും റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതാണ് ഈ യൂസ് ടു എന്നുള്ളത് ഇനി റീന യോഗ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഡിഡ് റീന യൂസ് ടു ഡു യോഗ ഡിഡ് ഷി യൂസ് ടു ഡു യോഗ എവ്രി ഡേ എവ്രി മോർണിംഗ് റീന യൂസ് ടു ഡു യോഗ every morning did she used to do yoga did she use avada use varullo ta did she use matter the reena used to did you used to play cricket nangle cricket kalikkarundayirunno who did you used to play with nangle aarada kodiyana kalikkarundayirunno where did you used to play evadiyana nangle kalikkarundayirunno ini rasagaramaya oru karyam നിങ്ങൾ 
എന്താണ് പാചകം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ചോദിക്കും വോട്ട് ഡിഡ് യു യൂസ് ടു കുക്ക് എന്ന് വേണോ വോട്ട് ഡിഡ് യു യൂസ് ടു കുക്ക് എന്ന് വേണോ ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകളിൽ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരു തർക്ക വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വോ ഡിഡ് യു യൂസ് ടു കുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് അർത്ഥം വരും അങ്ങനെ മീനിങ് വരാതെ വോ ഡിഡ് യു യൂസ് ടു കുക്ക് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം യൂസ് ടു എന്നുള്ളതിന് ഡിഡ് യു യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡിഡ് യു യൂസ് ടു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് മറ്റൊരു തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കാരണം വോ ഡിഡ് യു യൂസ് ടു കുക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പാചകം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് കുറെ കൂടി ക്ലാരിറ്റി രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാമറിൻ്റെ ആ കടും പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അതനുസരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം യൂസ്ഡ് ടു എന്നുള്ള പ്രയോഗം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയാണ് ശരിയെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഉപയോഗം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും യൂസ് ടു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിക്കാം വിരോധമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ കേവലം ഒരു ചോദ്യം മാത്രമല്ല ചോദിക്കുക അതൊരു കോൺടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ രണ്ടായാലും ഇനി വോട്ട് ഡിഡ് ഹി യൂസ് ടു കുക്ക് അല്ല വോട്ട് ഡിഡ് യു യൂസ് ടു കുക്ക് ഈ ഇ ഡി യൂസ് ടു എന്നുള്ളത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ശരിയാണ് അതുപോലെ ഐ എം യൂസ് ടു ദ കോൾഡ് വെദർ ഐ ഗോട്ട് യൂസ് ടു ദ കോൾഡ് വെദർ ഇതിനിടെ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഐ എം യൂസ് ടു ദ കോൾഡ് വെദർ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തണുത്ത കാലാവസ്ഥ പരിചയമാണ് ഐ ഗോട്ട് യൂസ് ടു ദ കോൾഡ് വെദർ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തണുത്ത കാലാവസ്ഥ പരിചയമായി എന്നാണ് ഇനി നോക്കൂ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം യൂസ് വെച്ചിട്ട് ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ രസകരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ മുമ്പ് സമ്പാദിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ഇപ്പോൾ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്തിയെന്ന് വരില്ല അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡു യു ഏൺ മോർ മണി ദൻ യു യൂസ് ടു അതുപോലെ നിങ്ങൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനാണോ ഇപ്പോൾ ആർ യു മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ദൻ യു യൂസ് ടു ബി ഡു യു ഏൺ മോർ മണി ദൻ യു യൂസ് ടു കണ്ടോ അവസ്ഥേനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് ബിയിലാണ് അവസാനിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ മറ്റേത് ഒരു വേബ് വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക എ ടി ജി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഈ തിരക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോൾ കഴിയും അടുത്ത് തന്നെ കഴിയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ പക്ഷേ ഇത് കാണുക ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണുക അല്ലാതെ എൻ്റെ തിരക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളിത് കാണാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ശരി നിങ്ങളുടെ ഭാഷയും ജീവിതവും കിട്ടിയില്ലെന്നാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു